。皇后，这是刚煮好的红豆汤。本宫不是说过不想吃吗？皇后，不吃身体可受不了，您多少还是吃一些吧。你先放着吧。是。微臣参见皇后。免礼。有什么发现？我在暗阁里发现了这些东西，为了一验究竟，万一特意召了薛太医一同前来，这是何物？可否容臣查验一下？此乃催情之熏香。这与当日千秋殿内所用的熏香一模一样，万一觉得当日陛下应是被这熏香所迷惑，所作所为，并非出自本心。这催情香，确有催发情欲之效，但却无法控人心智。一个人若是真的心无二意，又岂会被区区的催情香所迷惑？就算如此。那至少陛下的过失，总归是情有可原。这是红豆，不对，这是相思子。我还以为这只是普通的红豆。这二者的确是有些相似。王毅死前一段时间。可有吃过什么可疑的东西？臣弟将其带入宫中，期间一直未饮未食，直到到了甘露殿，臣弟才让他喝了一碗二嫂端上来的红豆汤。没错，这却是普通的相思子。本宫想知道这相思子是否有毒。据偏方记载，将相思子碾碎外用，可致选界痈疮。若相思子有毒，那此方采用的便是以毒攻毒之法，倒可佐证。若想知相思子是否有毒，可容微臣试验一下，便可知晓。有劳了，还请薛太医看看，这碗红豆汤是否有问题。是。若相思子有毒，那一切便可解释了。启禀皇后，臣已知相思子若整颗完好，则无毒；但若使其破损，则有剧毒。此外，这碗红豆汤里掺杂了几粒被煮烂的相思子，若人服之。可于顷刻间毙命。万一，是。退下吧。是。去叫尉迟荣过来。是。皇后，本宫有些饿了。不过，这碗红豆汤放置许久，想必已经凉了。你替本宫换些别的食物吧。是。蓉儿，这是我给你的最后一次机会。皇后。这红豆汤尚温热，不碍事的。夜已深，吃别的东西易伤脾胃，这红豆汤是最好不过的了。
，既然你一意孤行，就别怪我不念旧情。来，既然这红豆汤如此之好，你喝了它吧。这是特意为皇后准备的，我如何能喝啊？来，皇后，你不肯喝，是因为知道这红豆汤有毒，是吗？有毒？啊、皇后，莫与臣妇开这等玩笑。这是在你寝室发现的，宫中从无此物。恰好你做的这碗红豆汤中。也有几粒含有剧毒的相思子。这相思子，只是我思念夫君之物，或许是在煮红豆汤之时，不小心混入其中。毕竟这两者长得颇为相似。当日王毅喝了你这碗红豆汤，立刻毒发身亡。第一次算是巧合，第二次便是必然。想必那尉迟文姬也是你安排的，是吗？没错，我忍辱负重，我尽心尽力的伺候你，为的就是今日。我待你一向亲如姐妹。不曾想你竟如此处心积虑的算计我，你待我亲如姐妹。独孤伽罗，是你害了我父亲，害了我夫君，害了我大哥，还有尉迟文姬，都是你害的。我们尉迟家的悲剧都是你和杨家一手造成的，这其中诸多事情。并非三言两语便能解释清楚的。蓉儿，伽罗待你从来都问心无愧，问心无愧。你这轻飘飘的一句问心无愧，背后是我尉迟家多少条性命，你算过吗？独孤伽罗，我今日就要你血债血偿。放开我！母后没事吧？都归家龙，算你命大。不过也好，想必对你来说，活着比死了更痛苦吧。为了报仇，你连命都不要了，更亲手将尉迟家唯一的血脉文姬也推入死地。这一切，值得吗？值！你们杨家，个个都是背信弃义之辈，个个都是骗子，个个都该死。独孤伽罗，你不是一向自视与杨坚情比金坚吗？他还不是背弃了你们之间的誓言，和别的女人风流快活？怎么样，被至亲之日背叛的滋味如何？就算文姬被你逼死，就算今日我也死在这儿，你都会成为全天下人的笑柄。你与杨坚余生都要活在文姬的阴影下，生不如死。你恨我，我无话可说。可你为何要杀一个毫不相干的王毅？你想知道吗？这背后之事更加精彩，也更令你始料不及。你自诩贤德无双，以忠厚勤勉立家，可我倒要看看，当你发现自己引以为傲的杨家，其实也是个藏污纳垢之地的时候，你会是怎样的心情？你到底还有什么阴谋？想知道，我偏不告诉你。谜底揭晓的太早，那多无趣。反正结局早已注定了，拖下去。